নিউট্রিশন এর পক্ষ থেকে আমি মধুরিমা আজকে পিসিওএস ডায়েট নিয়ে কথা বলেছি পিসিওএস এ কি কি খাওয়া যাবে কি কি খাওয়া যাবে না এবং সারা দিনের একটা জেনারেলাইজ ডায়েট প্ল্যানও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তার সাথে বলেছি কিছু কিছু হিডেন ফুড এর কথা যেগুলো কিন্তু পিসিওএস এর ক্ষেত্রে অ্যাড করতেই হবে আমাদের রেগুলার ডায়েটে তার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে এবং বেল বাটন আইকন প্রেস করে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে ভিডিও টপিকে ঢোকার আগে একটা ছোট্ট আনন্দের কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই মাত্র ছ দিনেই কিন্তু আমরা একশো সাবস্ক্রাইবারের গন্ডি পেরিয়ে ফেলেছি আপনারা পাশে না থাকলে এটা কখনো সম্ভব হতো না চাইব আরও বেশি করে আপনারা আমাদের পাশে থাকুন কাছে থাকুন এবং প্রচুর প্রচুর মানুষ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিত্য নতুন নিউট্রিশন রিলেটেড হেলথ রিলেটেড ডায়েট রিলেটেড আপডেট পান নিজেদের আপডেট রাখুন এবং আরও সুস্থতার পথে এগিয়ে তো যেটা বলছিলাম পিসিওএস এর ডায়েট নিয়ে কথা বলবো পিসিওএস এর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান প্রথমে বলি সেটা কিন্তু এখনো খুব একটা একটা পার্টিকুলার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আছে এরকম না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাইপোক্লাইসমিক ড্রাগ এবং কন্ট্রোসেপটিভ পিলসগুলো দেওয়া হয় পিসিওএস কন্ডিশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য তবে আপনারা যদি ডক্টরসের কাছেও প্রথম যান তারাও কিন্তু বলবে আগে আপনার লাইফস্টাইল মডিফিকেশান এবং ডায়েটের কথা কারণ মোস্ট অফ দ্য পিসিওএস উইমেন যারা ভুগছেন তারা তাদের মধ্যে ফর্টি টু ফিফটি পার্সেন্টের কিন্তু ওবেসিটির সমস্যা থাকে এবং পরবর্তীকালে তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস এবং হার্টের বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ এগুলো ডেভেলপ করার চান্স থাকে তো প্রথম থেকেই উচিত আপনার লাইফস্টাইলটাকে একটা সুস্থ দিকে নিয়ে যাওয়া এবং ডায়েটটাকে একটা কমপ্লিট ব্যালেন্স ডায়েট রেগুলার হ্যাবিটে নিয়ে আসা কারণ সেটা কিন্তু আপনাকে লং টার্মে একটা বিশাল বেনিফিট দিতে পারে ডায়েটারি প্রিন্সিপাল পিসিওএস এর ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে লো কার্বোহাইড্রেট হাই টু মডারেট অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট এখন প্রথমে জানতে হবে যে লো কার্বোহাইড্রেট কিভাবে আমরা খেতে পারবো এবং লো মানে কিন্তু নো নয় এই জিনিসটা একটা বিশাল বড় ভুল হয় তো অনেকেই পুরো জিরো কার্বোহাইড্রেট খাবার খান এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট কথা প্রথমেই বলে রাখি আপনার খাবারের মূল অংশের চল্লিশ শতাংশের নিচে যেন কার্বোহাইড্রেট কখনোই না পৌঁছয় এই বিষয়টা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবার কথা হলো কোন কার্বোহাইড্রেটগুলো খাবো কোনগুলো খাবো না কোনগুলোকে রেস্ট্রিক্ট করতে পারি এখন কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে সবসময় চেষ্টা করতে হবে রিফাইন কার্বোহাইড্রেট না খেয়ে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট খেতে এখন প্রশ্ন হলো কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট কোনগুলো খুব সহজে বললে বলবো যেগুলো বেশি প্রসেস নয় যেগুলো অনেক বেশি র অবস্থায় আমরা খাচ্ছি সেই কার্বোহাইড্রেটগুলোই প্রেফারেবল আমাদের প্রসেসড কার্বোহাইড্রেটের থেকে প্রোটিনের কথা যদি বলি তাহলে প্রোটিন আমাদের দু ধরনের প্রোটিন আছে অ্যানিমাল প্রোটিন এবং প্লান্ট প্রোটিন দুটোই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ অ্যানিমাল প্রোটিনে প্রচুর পরিমাণে অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে যেগুলোকে এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে যা আমাদের বডিতে তৈরি হয় না তো সেগুলোর যোগান দেওয়ার জন্য অ্যানিমাল প্রোটিন খেতেই হবে প্লান্ট প্রোটিনও খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে প্লান্ট প্রোটিনের মধ্যে প্রোটিন তো থাকেই তার সাথে প্রচুর পরিমাণে ফাইটোকেমিক্যালস থাকে যেগুলো কিন্তু বেশ এক একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে আমাদের বডিতে কাজ করে এছাড়াও মিল্ক প্রোটিনের কথা বলবো আলাদা করে কারণ অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় পিসিওএস এর ক্ষেত্রে গ্যালাকটোজ বা মিল্কের মধ্যে যে শর্করাটা থাকে সেটা পিসিওএস কন্ডিশনকে আরও বেশি খারাপ করে দিতে পারে তো এখনো পর্যন্ত যতগুলো রিসার্চ হয়েছে সেখান থেকে তো একদম কনক্লুসিভভাবে কোনো জায়গায় এখনও আমরা আসতে পারি না আমরা সেই পুরনো থাম্প রুলটাই ইউজ করব যে মডারেশন ইজ দ্য কি তাই জন্য আমরা অবশ্যই মিল্ক জাতীয় বা মিল্ক রিলেটেড যে প্রোডাক্টসগুলো আছে সেগুলো খাবো কিন্তু দিনে দুশো গ্রাম বা দুটো সার্ভিংয়ের বেশি নয় এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা পনির খাই ছানা খাই দুধ খাই দই খাই সেটা মোটামুটি দুশো গ্রামের মধ্যে থাকবে কারণ একেবারে যদি দুধকে এলিমিনেট করে দিই আমাদের ডায়েট থেকে তাহলে কিন্তু ক্যালসিয়ামের একটা বিশাল সোর্সও কমে যাবে প্রোটিনের পরেই আসে ফ্যাট আমি এক্ষুনি যেটা বললাম একটু আগেই যে পিসিওএসের ডায়েটের মূল নীতি হলো হাই টু মডারেট অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন অ্যান্ড ফ্যাট সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসবে যে কি ধরনের ফ্যাট অবশ্যই করে কোনো ফ্যাটি ফুড বা ডিপ ফ্রায়েড ফুড প্রচণ্ড ভাজাভুজি সেগুলো কিন্তু একেবারেই অ্যাডভাইজেবল নয় এবং একেবারেই খাওয়া যাবে না প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট মানে ঘি মাখন চিজ এগুলোও খাওয়া যাবে না ফ্যাট খেতে হবে যেগুলো গুড কোয়ালিটির ফ্যাট মানে সেগুলো কোথা থেকে পাবো বিভিন্ন ধরনের তৈলবীজ থেকে পাবো এবং বিভিন্ন ধরনের বাদাম বা নাটস থেকে পাবো সেগুলো আমাদের রেগুলার ডায়েটে অবশ্যইভাবে অ্যাড করতে হবে এবং খাবার তেলের ক্ষেত্রে বলবো যে যে কোনো একটি ধরনের খাবার তেল ব্যবহার না করে আমরা কিন্তু রোটেশনালে বিভিন্ন ধরনের তেল ব্যবহার করতে পারি বা এক একটা আইটেম এক একটা তেলে বানাতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা সানফ
আমাদের আমাদের এখানকার অঞ্চলের সবথেকে পপুলার অয়েল যেটা দিয়ে আমরা আমাদের রান্নাগুলো করি তো সেটা তো ব্যবহার করতেই হবে এবং সর্ষের তেলের মধ্যেও কিন্তু বেশ ভালো পরিমাণে মোনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যেটা কিন্তু খুব গুড কোয়ালিটি ফ্যাট বলে বিবেচ্য তো সেক্ষেত্রে সেটাকে আমরা অবশ্যই আমাদের ডায়েটে যোগ করব এবং আরেকটি ফ্যাটের উৎসের কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে ডিমের কুসুম অনেকেই রোগা হতে গিয়ে বা ওবেসিটি কন্ট্রোল করতে গিয়ে প্রথমেই ডিমের কুসুমটা বাদ দিয়ে ডিমের সাদা অংশটা বেছে নেন এক্ষেত্রে আমি বলবো যারা পলিসিস্টিক ওভারিতে ভুগছেন তারা চেষ্টা করুন একটা গোটা ডিম খাওয়ার যদি না আপনার হার্ট রিলেটেড আদার্স কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে কিন্তু ডিমের কুসুমের ফ্যাটটা একটা খুব গুড কোয়ালিটি ফ্যাট এবং তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিনস এবং মিনারেলসও থাকে আমাদের খাদ্য দ্রব্যে কিন্তু ভিটামিন ডি এর উৎসের সংখ্যা খুব কম খুব কম খাবার থেকে আমরা ভিটামিন ডি পাই সেক্ষেত্রে ডিমের কুসুম থেকে কিন্তু আমরা খুব অল্প পরিমাণে হলেও ভিটামিন ডি পাই তাই জন্য সেটাকে কিন্তু বাদ দিলে চলবে না কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট প্রোটিনের কথা তো বললাম এরপর যেগুলো বাকি থাকে ভাইটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস যেহেতু আজকে মেয়েদের নিয়ে কথা বলছি তাই মেয়েদের জন্য কয়েকটা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসের নাম বলতেই হবে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে আয়রন ফোলিক অ্যাসিড ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম ভাইটামিন সি এগুলো মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে ইম্পর্টেন্ট কারণ বেশিরভাগ মহিলাদেরই দেখা যায় পরবর্তীকালে হাড়ের সমস্যা সেটা কিন্তু লো ভাইটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের জন্য হয় এবং অ্যানিমিয়ার কথা নতুন করে কিচ্ছু বলার নেই আমাদের দেশে প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ এবং সেটি ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এবং বলা ভালো পার্টিকুলারলি অ্যানিমিয়াতে ভোগেন তো সেক্ষেত্রে আয়রনের কারেকশানটাও খুব দরকার তার সাথে ফোলিক অ্যাসিড ভিটামিন সি এবং ভিটামিন বি টুয়েলভ তো এই যে আলাদা আলাদা নিউট্রিয়েন্টগুলোর কথা বললাম সেগুলোর খাবারের সোর্স আলাদা আলাদা করে বললে হয়তো ব্যাপারটা একটু কমপ্লিকেটেড লাগতে পারে তো আমি ভাবলাম তার থেকে বরঞ্চ একটা কাজ করতে পারি আপনাদেরকে সারা দিনের কিছু খাবারের অপশান বলতে পারি যেগুলো দিয়ে আপনারা আপনাদের ডায়েটটা সাজাতে পারেন সেটা বোধ আপনাদের কাছে ইজি হবে তো প্রথমেই আসি ব্রেকফাস্টের কথায় ব্রেকফাস্ট কিন্তু আমাদের দিনের সর্বপ্রথম মিল তাই ব্রেকফাস্ট স্কিপ করা একেবারেই চলবে না অতক্ষণ রেস্টের পর আমাদের মস্তিষ্ককে জাগানোরও দরকার আমাদের বডিকেও জাগানো দরকার সেটা কিন্তু হবে ব্রেকফাস্টের মাধ্যমে এবং ব্রেকফাস্টে কিন্তু সব সময় চেষ্টা করবেন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট এই তিনটে ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টসই রাখার এই তিনটেই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবার হলো ব্রেকফাস্টে আমরা কি কি খেতে পারি স্পেশালি যারা পলিসিস্টিক ওভারিট সমস্যায় ভুগছেন তারা কি কি খেতে পারেন দেখুন যেগুলো রেডিমেড ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল পাওয়া যায় আমরা তাড়াহুড়ো চটে বেশিরভাগ মানুষই সেগুলো খাই কর্নফ্লেক্স খাই বা যেগুলো রেডি টু ইট ওটস আছে একদম রোল্ড ওটসের কথা বলছি না যেগুলো আমাদের বাড়িতে বানিয়ে নিতে হয় সেটা না যেটা রেডি টু ইট প্যাকেট কাটলেই দুধে মেশালাম হয়ে গেল বা প্যাকেট কেটে জলে মিশিয়ে নিলাম একটা খিচুড়ি মতো তৈরি হয়ে গেল এই ধরনের যে খাবারগুলো সেগুলোর গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স প্রচণ্ড বেশি হয় গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স কি সেটা নিয়ে পরে কোনো একদিন আলোচনা করব আজকে শুধু এইটুকু বলি যে খাবারগুলোর মধ্যে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স প্রচুর পরিমাণে বেশি আছে সেই খাবারগুলো কিন্তু আমাদের পিসিওএসের জন্য ভীষণভাবে ক্ষতিকারক তাই জন্য এদের এইগুলো এই ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালগুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বেশি কিন্তু আমাদের কর্নফ্লেক্সের তাই চেষ্টা করব আমরা এই খাবারগুলোকে অ্যাভয়েড করতে এবার কি কী খেতে পারি আমরা ডালিয়া খেতে পারি আমরা চিঁড়ে খেতে পারি মুড়ি খেতে পারি এছাড়া হাতে তৈরি আটা রুটি খেতে পারি ওটস খেতে পারি যেটা রেডি টু ইট নয় হাতু খেতে পারি এর সাথে থাকবে একটা প্রোটিনের সোর্স এই প্রোটিনে যে কোনো কিছু থাকতে পারে দই থাকতে পারে দুধ থাকতে পারে বা যারা ননভেজ তাদের জন্য সব থেকে ভালো হয় দিনে একটা করে ডিম ডিমের মজাটা হচ্ছে যখন আপনি একটা ডিম খাচ্ছেন একই সাথে প্রোটিন এবং গুড কোয়ালিটি ফ্যাট আপনার দেহে চলে যাচ্ছে তাহলে ডিম খেলে আলাদা করে ফ্যাট আর ব্রেকফাস্টে ইনক্লুড করার দরকার হয় না আমরা কিন্তু প্রোটিন এবং ফ্যাট একই সাথে পেয়ে যাচ্ছি এগুলো তো গেল ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টসের কথা মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস পাওয়ার জন্য কি কি অ্যাড করতে হবে না প্রচুর পরিমাণে সবজি এবং ফল আমাদের ব্রেকফাস্টে অ্যাড করতে হবে যারা ধরুন সুজির উপমা খাচ্ছেন বা ওটসের উপমা খাচ্ছেন তারা ভেজিটেবলস দিয়ে উপমাটা বানানোর চেষ্টা করুন যারা পরিজ মতো খাচ্ছেন মানে দুধে মিশিয়ে তারা চেষ্টা করুন ফ্রুটস অ্যাড করে দেওয়ার বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস আপনারা অ্যাড করতে পারেন আপেল অ্যাড করতে পারেন কলা অ্যাড করতে পারেন বেদানা অ্যাড করতে পারেন যেরকম আপনাদের পছন্দ সেরকম ধরনের ফ্রুটস অ্যাড করে নিন এইভাবে যদি ব্রেকফাস্টটা আপনারা প্ল্যান করে সাজিয়ে ফেলতে পারেন তাহলে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট এবং ভিটামিনস এবং মিনারেলস সবটাই আপনার দেহে
আমাদের অ্যাপ্রোচের একটা বড় ভুল হয়ে যায় শুধু বাঙালি না ইন্ডিয়ানদেরও আমরা ভাতের সাথে সবজি মাছ ডাল এগুলো খাই জাস্ট এটাকে পাল্টে ফেলতে হবে এখন আপনাকে মাছ ভাত ডাল সবজির সাথে ভাতটা খেতে হবে মানে ভাতটা আপনার মেন ডিশ থেকে সরে সাইড ডিশ হয়ে যাবে যখনই আপনি এটা করে ফেলতে পারবেন তখনই কিন্তু ওই যে বললাম লো কার্বোহাইড্রেটের কথা সেটা অ্যাচিভ করে ফেলবেন আপনাকে আর কিচ্ছু করতে হবে না আপনি যে ছোট্ট বাটিটা করে তরি তরকারি বা ডাল নেন সেই বাটিতে ভাতটা নিন আর আপনার ভাতের জায়গাটা ভরাট করুন সবজি এবং ডাল মাছ দিয়ে তবে সবজি বলতে একটা সবজির কথা বলবো বাঙালিদের জন্য তো এটা বলতেই হবে আলুর কথা প্রচুর পরিমাণে আলু এবং সমস্ত খাবারের মধ্যে আলুটাকে কিন্তু বন্ধ করতে হবে আমি বলছি না একেবারে আলু খাবেন না সারা দিনে অর্ধেক আলু বা একখানা আলু আপনারা খেতেই পারেন ইভেন আলুর একটা খুব ভালো অল্টারনেটিভ হচ্ছে রাং আলু তো অনেক সময় হয় না আমরা সন্ধ্যাবেলা আলুর চাট খাই বা আলু কাবলি জাতীয় খাবার খাই সেগুলো কিন্তু আমরা রাং আলু দিয়ে করতে পারি পরে কোনো দিনও সুযোগ ঘটলে আমি চেষ্টা করব এরকম কিছু রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যেগুলো আমি নিজে করি সেই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো যারা যারা অলরেডি এগুলো করেন বা কুক করতে ভালোবাসেন তারা কিন্তু এগুলো ট্রাই করে দেখতে পারেন তো যাই হোক ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট আমি লাঞ্চ নিয়ে কথা বলছিলাম তো লাঞ্চে ভাতের কোয়ান্টিটিটা কমাতে হবে তার সাথে প্রচুর পরিমাণে সবজিপাতি খেতে হবে দই খেতে পারেন টক দই এবং স্যালাডটা অবশ্যই অ্যাড করুন কারণ স্যালাডের ক্যালোরি খুব কম ওটা আপনার পেটটাকেও যেমন ভর্তি রাখবে তেমন প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ফাইবার বা খাদ্য তন্তু আমাদের দেহে যোগাবে যেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সেই খাদ্য তন্তু কনস্টিপেশনের প্রবলেম থেকে শুরু করে ওবেসিটির প্রবলেম কোলেস্ট্রলের প্রবলেম এই সমস্ত ধরনের প্রবলেমকে কিন্তু খুব ভালোভাবে কন্ট্রোল করতে পারে লাঞ্চের কথার পরেই চলে আসে ডিনারের কথা ডিনারের ক্ষেত্রে বলবো ডিনারটা হালকা রাখার চেষ্টা করুন প্রেফারেবলি ভাত না খেয়ে রুটি খান এর অন্য কোনো কারণ নেই ভাতের ক্ষেত্রে আমরা কোয়ান্টিটিটা কন্ট্রোল করতে পারি না রুটির ক্ষেত্রে পারি অর্থাৎ রুটি আপনি একটা দুটো কোয়ান্টিফাইড করতে পারেন ভাতের ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় যদি আপনি সেটা করতে পারেন তাহলে ভাতও খেতে পারেন তার সাথে যে কোনো একটা বড় সবজি খান যার মধ্যে একটা প্রোটিনও থাকবে মানে সেটা মাছ হতে পারে চিকেন হতে পারে বা ডিম হতে পারে ইভেন ভেজ প্রোটিনের মধ্যে আপনি ডাল তরকার ডাল খেতে পারেন ঘুগনি খেতে পারেন সোয়া সয়াবিনটা পার্টিকুলারলি যারা মেন্সুরাল প্রবলেমে ভুগছেন এবং পলিসিস্টিক ওভারিতে ভুগছেন তাদের আমি বারণ করব কারণ সোয়া প্রোডাক্টের কিছু হার্মফুল এফেক্ট আছে বলে সয়াবিনটা চেষ্টা করুন এড়িয়ে চলতে কিন্তু বাকি যে যে প্লান্ট প্রোটিনগুলো হয় সব কটা খেতে পারেন এবং ওই একটা সবজি তৈরি করুন স্টুয়ের মতো করে যেটা আপনি ভাত বা রুটির সাথে খাবেন আবার বললাম ওই স্টুটা আপনার মেন ডিশ আর ভাত বা রুটিটা আপনার সাইড ডিশ হিসেবে থাকবে লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট ডিনারের কথা তো গেল এরপর যেগুলো বলবো যে ফুড আইটেমগুলো আপনাদের খাবারে অবশ্যই করে অ্যাড করতে বলবো সেগুলো আপনার আপনাদের স্ন্যাক্সে বা কখনো সখনো খিদে পেলে সেগুলো অ্যাড করে নিতে পারেন প্রথমেই বলবো নাটসের কথা যে কোনো ধরনের নাটস সেটা পিনাট হতে পারে মানে চিনা বাদাম আমন্ড হতে পারে ওয়ালনাট হতে পারে পিস্তা হতে পারে যে কোনো ধরনের নাটস আপনারা আপনাদের খাবারে অ্যাড করুন কোয়ান্টিটিটা খুব বেশি হবে না দুটো চারটে করে অ্যাড করবেন কিন্তু এই ধরনের নাটস থেকে প্রচুর পরিমাণে গুড কোয়ালিটি ফ্যাট যেটা পিসিওএসের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং জিঙ্ক এই এছাড়াও আরও প্রচুর মিনারেলস পাওয়া যায় এর সাথে সাথেই বলবো কিছু সিডসের কথা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন ওমেগা থ্রির কথা পিসিওএসের ক্ষেত্রে ওমেগা থ্রি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি বডিতে যখনই কোনো ইনফ্লামেশন হয় তখনই কিন্তু ওমেগা থ্রির একটা বিশাল রোল থাকে পিসিওয়েসের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় সেই খাবারগুলো অ্যাডভাইস করি যে খাবারগুলো বডির ইনফ্লামেশন কমাতে সাহায্য করে ওমেগা থ্রি সেরকম একটা নিউট্রিয়েন্ট এই ওমেগা থ্রি কিছু সামুদ্রিক মাছে পাওয়া যায় আর একটা সিডে পাওয়া যায় ফ্ল্যাক্সিড নাম নিশ্চয়ই অনেকে শুনেছেন এছাড়াও পাঙ্কিন সিড শিয়া সিডস এগুলোও খেতে পারেন এই সিডগুলোকে চাইলে ডেজার্টে বা আপনার স্যালাডে মিশিয়ে খেতে পারেন বা ইচ্ছে হলে এগুলোকে রোস্ট করে গ্রাইন্ড করে একটা এয়ারটাইট বক্সে রেখে দিতে পারেন এবং দুধের সাথে বা দইয়ের সাথে মিশিয়েও খেতে পারেন অনেকেই প্রশ্ন করেন যে এই সিডগুলো তারা খুঁজে পান না অর্থাৎ আমাদের যে লোকাল গ্রসারি শপ সেখানে এই সিডগুলো পাওয়া যায় না ইভেন আমিও পাই না তো সেক্ষেত্রে আমরা অনলাইন এই সিডগুলো অর্ডার করতে পারি আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করি তো আমি অ্যামাজনের লিঙ্কটা নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো সিডগুলোর সাথে সাথে এবার কিছু ফলের কথা বলবো মূলত বেরিজ জাতীয় ফল যেগুলো আমাদের দেহে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের চাহিদা জোগায় এবং পিসিওএসের জন্য এগুলো পার্টিকুলারলি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বেরিজের মধ্যে স্ট্রবেরি রাসবেরি ব্লুবেরি ক্র্যানবেরি এই সবগুলো আছে আঙুরও পরে 
আঙুরের ক্ষেত্রে বলবো কালো আঙুরের কথা কারণ কালো আঙুরের মধ্যে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে এছাড়াও বলবো টমেটোর কথা টমেটোর মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে সেই জন্য কিন্তু আপনারা আপনাদের স্যালাডের মধ্যে শশার সাথে টমেটোকেও অবশ্যইভাবে অ্যাড করুন এবং সেটা রেগুলার খাওয়ার চেষ্টা করুন এছাড়া খাবারের সাথে সাথে যেটার কথা আমি সব সময় বলি যারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেছেন তারা অলরেডি জেনে গেছেন জলের কথা দু থেকে তিন লিটার ওয়াটার মিনিমাম আমাদের সারা দিনে খেতে হবে ওয়েসের ক্ষেত্রে এক্সারসাইজ কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র ওয়েট লসের জন্য নয় পুরো বডির মুভমেন্টটাকে ঠিক রাখার জন্য আপনার ইউটেরাসের হেলথকে ঠিক রাখার জন্য এক্সারসাইজ খুব ইম্পর্টেন্ট এবার প্রশ্ন হলো লকডাউনের মধ্যে কি কি এক্সারসাইজ করবো জিমগুলো বন্ধ ইভেন যদি লকডাউন উঠেও যায় যারা জিমের অ্যাক্সেস পান না আমি কখনোই বলবো না জিম ছাড়া এক্সারসাইজ হয় না বাড়িতেই করতে পারেন স্কিপিং করতে পারেন ছাদে হাঁটতে পারেন স্পট জগিং করতে পারেন যারা যারা যোগা জানেন সেটা প্র্যাকটিস করতে পারেন নাচ করতে যারা ভালোবাসেন তারা নাচ করতে পারেন জগিং করতে পারেন তারপরে জুম্বা করতে পারেন যারা সুইমিং ভালোবাসেন এখন অবশ্য বন্ধ কিন্তু সুইমিং চাইলে সুইমিং করতে পারেন যে কোনো ধরনের এক্সারসাইজই করতে পারেন কিন্তু বডি মুভমেন্টটা করতেই হবে স্পেশালি পিসিওয়েস যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে পিসিওএসের ডায়েট রিলেটেড যা যা কোয়ারিস ছিল আশা করি তার উত্তর দিতে পারলাম যদি মনে হয় কিছু বাকি থেকে গেল বা আপনার পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটার আনসার করা হলো না কমেন্ট বক্সে জানান আমরা অবশ্যই রিপ্লাই দেব আর যারা যারা মনে করছেন তারা পার্সোনালাইজড ডায়েট প্ল্যান চান মানে কতটা কোয়ান্টিটিতে খাবেন কি কি খাবেন বা আপনার পুরো ফিজিওলজিটা বিচার করে কোন কোন খাবারগুলো খাওয়া উচিত এর মধ্যে থেকে কোন কোনগুলো বাদ দেওয়া উচিত সেটা জানতে গেলে নিউট্রিনশন তো আছেই আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট জানাতে পারেন আমরা আমাদের পার্সোনালাইজড ডায়েট চার্ট আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব এবং তার জন্য ফেসবুক পেজের আমি যে লিঙ্কটা সেটা ডেসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে দেবো আপনারা সেই লিঙ্ক থেকে সরাসরি আমাদের মেসেজ করতে পারবেন আজ তাহলে আসি আশা করি খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে দেখা হবে আর এরকম যদি অন্য নতুন নতুন কোনো টপিক নিয়ে আপনারা শুনতে চান আমাদের থেকে তাহলে সেগুলো আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আমরা সেগুলো নিয়েও কথা বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর অবশ্যই নিউট্রিনশনে চোখ রাখুন